ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಚಂದಿರ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶೀತ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಮನೆ ಮದ್ದಿದ್ದು ಬಹಳ ಬೇಗ ರಿಲೀಫನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನೀವೇನಾದರೂ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಬೆಲ್ ಐಕನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಲವಂಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಲವಂಗನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಲವಂಗನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೂ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಲವಂಗನ ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಾನಿಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಳು ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಮೆಣಸಿನ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶೀತ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳನೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ತವಾನ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ತವಾ ಕಾದ ಕೂಳೆ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ತೆಕ್ಕೊಂಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಲವಂಗ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿಬೇಕು ಇವುಗಳನ್ನು ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದವರೆಗೂ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿಬೇಕು ನೀವು ಅಂದರೆ ಅದರ ಕಲರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನು ಕಪ್ಪುಗಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಕಲರು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿಬೇಕು ಈ ಹುರಿಯುವಂಥ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂಥದ್ದು ಸೊ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಉರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹುರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅದು ಸೀದು ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಸೊ ಮಧ್ಯಮ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲವಂಗ ಬಂದು ರಿಚ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿ ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಅಂದರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗಾಗಿರುವಂತಹ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನು ಬಹಳ ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಒಂದು ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದವರೆಗೂ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹುರಿದಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಲವಂಗನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಬ್ಬದಂಗಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಲರ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ತಣ್ಣಗಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೇನು ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ವೀಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಸೊ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಲವಂಗ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನಕಾಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕುಟಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ತೀನಿ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳ ಬೇಗ ಪೌಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಫೈನ್ ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಇದು ಫೈನ್ ಆಗಿ ಪೌಡರ್ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಆದಂತಹ ಬೌಲಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಪೌಡರು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಮಚದಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್